朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。今天我们继续讨论以哈战争和俄乌局势。据媒体报道，当地时间四日下午，以色列国防军开始对加沙地带南部城市汉尤尼斯发动密集空袭，空袭力度异常猛烈，汉尤尼斯多个地方升起浓烟。与此同时，以色列国防军还发动了地面进攻。以色列国防军发布声明，证实以色列空军对加沙南部的哈马斯武器库和其他基础设施发起了持续打击。英国广播公司援引以色列国防军的消息，称以军在加沙南部的地面行动已开始，地面部队正在将进攻扩展到加沙所有地区的哈马斯据点。汉尼尤斯当地居民称，遭到了战争爆发后最猛烈的空袭。巴勒斯坦电信公司的声明显示，受到以军猛烈空袭的影响。加沙地带通信与网络再次全面中断。此外，一些网络消息还显示，以色列国防军已经推进到加沙南部，并在通往汉尼尤斯的中央道路上占领阵地，但沿海公路依然可以通行。以色列国防军已通知平民沿这条路撤离。同时，以军还恢复了对北部贾巴里亚难民营的空袭。很多消息显示。以军猛烈空袭，不仅是为了摧毁哈马斯的基础设施，还试图杀死躲藏在地道里的哈马斯高级成员。v i s e g r a 24在 X 账号上宣称，哈马斯高级成员尼扎尔·阿瓦达拉在空袭中被炸伤，紧急送院，但最终还是伤重不治。摩萨德的 X 账号证实了该消息。值得注意的是，有消息称，与尼扎尔·阿瓦达拉一道被送往医院的还有另外一人，身份不明。运送他们的车辆在抵达医院前，全副武装的哈马斯成员就驱散了人群。阿瓦达拉是哈马斯的创始人之一，在现任哈马斯领导人中排名第三，仅次于伊斯梅尔·哈尼亚和副主席萨利赫·阿鲁里，是以色列国防军发出的扑克通缉令上的红桃二。《华尔街日报》的报道显示，以色列国防军已经在埃尔什提难民营以北约一英里处组装了一套大型海水泵系统。该系统包括五台水泵，从地中海抽水，一旦投入运转，每小时可以将数千立方米的海水灌入哈马斯等组织的地道，迫使哈马斯等武装组织离开地道。不过，以色列政府尚未做出最终决定。这套大型海水泵系统一旦投入运转，很可能会影响到加沙地带的海水淡化系统运作，并威胁到加沙地带的其他基础设施。至于那些不在加沙的哈马斯高级成员，虽然以色列政府已经命令该国情报部门战后在全球执行追杀行动，不过此举遭到了相关国家的反对。有报道称，以色列情报部门接到了警告，如果在土耳其等国境内执行任何非法活动，都将造成严重后果。公开报道显示，哈马斯的高级成员躲在卡塔尔、土耳其和叙利亚，并受到所在国政府的庇护。以色列情报部门是否会在这些国家？尤其是在卡塔尔和土耳其执行绑架或暗杀任务，暂时还不清楚。此前，以色列情报部门曾在海湾国家执行过类似任务，但事情败露，严重恶化了以色列与相关国家的外交关系。土耳其和卡塔尔等国可不是欧洲国家，俄罗斯特工可以使用神经毒剂和放射性物质在欧洲执行暗杀任务，欧洲国家顶多就是增加制裁。土耳其和卡塔尔可不会仅止步于此。安卡拉和多哈现在都在积极利用本次战争。联合国秘书长古特雷斯四日通过其发言人迪亚里克发表声明，对加沙地带重启敌对行动表示极度震惊，对约旦河西岸的暴力升级表示严重关切。古特雷斯呼吁各方恪守国际人道法义务，确保平民免于更多苦难。他再次呼吁在加沙地带实现持久的人道主义停火，立即无条件释放所有被扣押人员。不过，古特雷斯的呼吁现在对以色列不太管用。在哈马斯袭击以色列后，包括联合国妇女署在内，联合国对哈马斯的一系列暴行反应迟钝，引发了以色列政府强烈不满，甚至公开呼吁古特雷斯辞职。以色列对联合国在本次冲突中的立场相当不满意，尤其是联合国妇女署有意忽略了以色列女性在哈马斯袭击中的暴行。以色列时报的报道显示，哈马斯在十月七日的袭击中，有意将性暴力作为武器来对受害者及其亲属造成长期伤害，包括轮奸以及其他难以说出口的邪恶暴行。以色列警方一直在进行相关调查，包括被指控的轮奸和轮奸后虐杀、肢解等。其他暴行还包括当着父母的面杀死婴儿等。
。一名以色列高级警官告诉以色列议会，截至目前，以色列警方已经从目击者、医务人员以及病理学家那里收集了超过一千五百份令人震惊和艰难的证词。值得注意的是，即便是如此的悲痛和愤怒情况下。以色列政府依然没有断绝人道主义援助进入加沙地带，尽管大量证据显示这些人道援助物资都被哈马斯抢走。美国广播公司援引联合国的数据显示，周六有十三点八万升燃料被送进加沙，创造了战争爆发以来的最高单日记录。手握杀人利器，愤怒之下依然能保持克制，尽力减少平民损失，不是所有人都能做到。更别说那些将攻击平民作为战争手段的禽兽们了。过去二十四小时最激烈的地面战斗依然发生在加沙地带北部地区，而且巴勒斯坦极端武装当天向以色列境内发射了十八枚火箭弹。以色列国防部长加兰特当地时间十二月四日发表声明称，预计以军军事行动将以当前强度再持续至少两个月。一名以色列军方高级官员十二月四日在接受法新社记者采访时承认，在加沙地带，每杀死一名哈马斯武装人员就会造成两名平民死亡，并称以军正在部署高科技软件设法减少非战斗人员的死亡。在被问及有关五千名哈马斯战士被打死的媒体报道是否准确时，这名以军高级官员对记者说：“这一数字基本是正确的。”如果加上十月七日袭击以色列的哈马斯武装人员，在以色列境内被击毙一千五百多人，这意味着哈马斯武装已经有六千五百人被打死。这是一个非常惊人的数字。加沙地带的极端组织成员骨干人员大约有二至三万人，愿意拿枪跟以军作战的巴勒斯坦男性青壮年大约还有四至五万人。除了打死的大约六千五百人，以军还逮捕和俘虏了数百名哈马斯成员。此外，在以军填埋地道中，预计埋葬了隐藏在地底下数以千计的哈马斯人员。保守估计，自十月七日以来，哈马斯损失了七千人，包括上百名哈马斯中高层核心成员。这名以军官员说：“我并不是说二比一的比例不糟糕。”他表示，使用人盾是哈马斯核心战略的一部分，因此带来了较大的附带平民伤亡。希望下一阶段这一比例能低得多。以军前不久披露，一套 AI 目标识别系统已经投入目标识别，并评估可能造成的平民伤亡。如果系统判断不带来平民伤亡，或者平民伤亡的比例极低，就会授权下令部队开火。如果判断会带来较大的平民伤亡，需要师一级指挥官决定是否采取打击行动。这确实能减少战争带来的平民伤亡，同时也会放缓以军行动速度。在这场全球直播的战争中，以色列不得不谨慎从事。相对于哈马斯，以军具有强大的军事实力，因此为减少平民伤亡而限制过度使用武力是完全有必要的。按照哈马斯控制的加沙卫生部门十二月四日声明，十月七日以来，以色列的军事行动迄今已造成约一点七三万人死亡，其中百分之七十是妇女和儿童。如果对照以色列军方的说法，不包括在以色列境内击毙的一千五百多名哈马斯武装分子。加沙地带军事行动打死了五千名哈马斯武装分子，按照一比二的比例，大约有一万名平民死亡。如果加上以色列境内击毙的一千五百名哈马斯武装人员，以及地道中被闷死的哈马斯成员，哈以双方公布的数据极为接近。只是为了争取国际社会同情，哈马斯严重夸大了妇女、儿童的死亡比例。当地时间十二月四日晚，巴勒斯坦电信公司在其官方社交媒体平台上表示，由于主要线路被切断，加沙地带的所有通信和互联网服务完全中断。加沙地带的通信和网络服务在战争爆发后多次中断，但很快在以色列帮助下得以修复，这次也不会例外。以色列没有必要对加沙地带断网，相反。以色列需要通过电话和网络通知加沙居民及时向安全区域撤离，避免在空袭和地面交火中导致过多的平民伤亡。联合国秘书长古特雷斯四日通过发言人发表声明，再次呼吁在加沙地带实现持久的人道主义停火，立即无条件释放所有仍被扣押的人员。古特雷斯的发言人迪亚里克在声明中说：“古特雷斯呼吁各方恪守国际法规定的人道主义义务。”呼吁以色列军队避免采取可能导致加沙地带人道主义局势进一步恶化的行动。
，确保平民免于更多苦难，呼吁以军行动，避免带来更多的人道主义灾难，减少平民伤亡和痛苦，但没有严厉谴责以色列。联合国秘书长批评以色列的调门降低，主要还是哈马斯这次做的太过分。前面对以色列的强烈批评，遭遇以色列的强力反击之后，联合国也不得不回到更加中立的立场。此外，以方铁心铲除哈马斯，现在已经木已成舟，回到俄乌局势上来。先说一个非常解恨但非常残酷的消息：乌军收复十二月一日失去的阵地，全歼了所有杀俘的俄军及攻陷这处乌军阵地的俄军近百人。打扫战场时，没找到一个俄军活口。十二月一日，在阿夫迪夫卡北侧斯特波夫村南侧的一处乌军掩体被四名俄军包围，两名弹尽粮绝的乌军士兵放下武器，一先一后走出战壕投降，但却被俄军残忍杀害。整个过程被头顶上的无人机清晰地拍摄了下来。十二月三日，负责这处防御作战的乌军六十七旅，经过精心准备，以多辆坦克和布莱德利布战车开路。猛扑无人机监控到的杀俘俄军前天占领的乌军阵地，在攻破俄军防御后，从布莱德利布战车上跃出的乌军步兵迅速对俄军阵地展开清剿行动。布莱德利布战车同时对负隅顽抗的俄军实施猛烈火力打击，将射杀乌军战俘的俄军全部歼灭，收复了前天失去的阵地。在这次乌军勇猛突击中，乌军没有抓获任何俄军俘虏。而且射杀了俄军阵地上所有活动的目标，大家不要误会，误认为乌军报复杀死了俄军伤兵或俘虏。真实情况是，所有俄军都在乌军猛烈火力下当场毙命。乌军打扫战场时没有发现一个俄军活人，因此最新这起俄军杀俘的刑事案件，乌方是可以终止刑事侦查程序了。白宫管理与预算局十二月四日致函美国国会两党领袖。警告：今年底前就会用完援助乌克兰武器的资金，直言我们没钱了。如果乌克兰经济崩溃，将无法继续战斗，会完全停摆。呼吁国会尽速通过援乌预算案。不过，在美国援乌资金用完之前，美国国会一定会完成对乌克兰拨款法案。目前是共和党少数强硬派绑架了整个国会立法议程，最终两党会达成妥协。这样的两党国会相争戏码。美国建国以来延续至今，我们没必要对此有丝毫担心。白宫管理与预算局的说法，无非向国会共和党人进一步施压。当地时间十二月四日，北约秘书长斯托尔滕贝格在比利时布鲁塞尔与到访的乌克兰国防部长乌梅罗夫举行会谈，双方讨论了俄乌冲突最新战场形势和乌克兰提出的紧急军事需求。斯托尔滕贝格重申。当所有盟国同意并满足条件时，乌克兰将成为北约成员国。当地时间四日，俄罗斯国防部发布战报称，俄军当天在库皮扬斯克、莱曼、顿涅茨克等多个方向击退乌军多次进攻，打击了乌军人员和装备阵地，摧毁了乌军装甲车、火炮系统等目标，并拦截了乌军海马斯火箭弹和多架无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布的战报显示。在过去二十四小时内，乌军继续在巴赫穆特、第聂伯河左岸、赫尔松地区等多个方向与俄军展开激战。乌空军与导弹部队打击了俄军导弹系统、火炮系统等目标。乌军还拦截了俄军一枚导弹和多架无人机。简单的说，过去二十四小时战况依旧，双方仍在各个接触线上交战，不过都没有取得较大的突破性进展。没有进展。就是乌军持续给俄军放血。自乌军转入全面防御作战以来，俄乌双方的阵亡人数之比达到了惊人的十至十二比一。飞机、直升机、坦克、装甲车、火炮、火箭炮、重载车辆等大型装备损失，更是达到惊人的二十比一。俄军损失的军舰、潜艇吨位以及发射的弹道导弹数量，是乌方的 N 倍，就是差距大到没有可比性。不过，乌军损失的廉价无人机数量远超过俄军，这是因为乌军在战场上大量使用无人机侦察和实施攻击，但无人机本身速度慢，极易被摧毁。乌军损失的无人机数量大约是俄军的二十倍。俄乌之所以有这么大的差别，主要是乌军具有两方面的压倒性优势：一、乌军有强大的战场态势感知能力。
，俄军一举一动尽在乌军掌握之中。二，乌军拥有强大的精确打击能力，可以指哪打。根据乌克兰国防部门的统计，俄乌战争爆发第六百四十九天，共有一千零三十名俄军死亡。俄军被摧毁七辆坦克、十五辆装甲车、三套防空系统、三十二辆油罐车和后勤重载车辆、七套特种设备、二十六门火炮、十五架无人机以及一枚导弹。